ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിന്ധു ബ്ലോസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമില്ല കേട്ടോ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് തൊട്ടും മാങ്ങളമാരുടെ അടുത്ത് തൊട്ടും ഒക്കെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാളുകുട്ടിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ നല്ല മാർക്കോടെ ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു സാധനം മേടിച്ച് കൊടുത്തു കിട്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നേരം അവൾ പറഞ്ഞു ഏ അതോ മാളുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിൽ ഏ അതോ ആ സമ്മാനമല്ലേ എന്നാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേട്ടനുണ്ട് ഇന്നലെ ചോദിച്ചെടി നീ പിന്നെ പോയില്ലേ അവിടെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൊന്നുവിൻ്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അനിയത്തിയുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ഇന്നലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എടി അവിടെ പോയി കൊച്ചിന് എന്നെ ഒരു കുട്ടി സമ്മാനം മേടിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പൊന്നുവിന് അപ്പോൾ പോയില്ലേടി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇടയിൽ പോയില്ലേ ഇവിടെ തൂക്കേം മരം പണിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു പോയി മേടിച്ച് കൊണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് സമ്മാനം കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ മാളൂനും കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുഞ്ഞ് സമ്മാനം കൊടുത്ത് മാളു എന്നെ അവിടുന്ന് കല്ല് പറക്കി എറിഞ്ഞ് ഓടിക്കാതിരുന്ന ഭാഗ്യം എന്താണ് സമ്മാനം എന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ച് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അമ്മേനെ ചേട്ടയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ മഴ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടി 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 എന്ന് മഴയായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇടുക്കി പ്രത്യേകതയാണ് തോരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസം മഴയായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം പിന്നെ പെരയ്ക്കാരുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പരിപാടിയില്ല എനിക്ക് കാലിലോട്ട് ഈ ചെളി പറ്റുന്നതും നനഞ്ഞ് നടക്കുന്നതും ഒന്നും അത്ര വലിയൊരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ നേരത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണിക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് എന്നും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നനവേന്നു എന്തായാലും കോട്ടും ഇതെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു പോകാറ് ആ എന്നാലും ഇപ്പം ഈ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മഴക്കാലം ഒക്കെ ഇട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ മഴയ്ക്ക് മുമ്പേ എല്ലാവരുടെയും അടുത്തുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഗിരിജയും പാറു പാറുവിൻ്റെ കുഞ്ഞും ഉണ്ട് അവിടെ ആ ചേച്ചി കളിക്ക് ചേച്ചി എന്നൊക്കെ കിങ്ങിണി മോളോട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അവളെ കൂടെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ക്ഷേത്രക്കുട്ടീനെയും കൂടെ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം അതാണ് ഇത്ര സന്തോഷം എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ പെൺ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അല്ലേ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ പോയി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പരിപാടി ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിക്കുകയില്ല പോവും സന്തോഷം അടിച്ചു കൊടിക്കും കുറേ നേരം ഇരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങ് വരും അത് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഓടി ഓടി എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പോകത്തുമില്ല കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് 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 അപ്പം ഇങ്ങനെ മാളുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എന്നിട്ട് പോയില്ലായിരുന്നു ആ അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പോയി എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് ഓടി തിരിച്ച് വരാം കേട്ടോ അതൊരു പ്രത്യേക ഹാപ്പിനെസ് തന്നെയാണ് ഒരു ഭയങ്കര വൈബ് തന്നെയാണ് എല്ലാ വർഷവും മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേനും ജൂൺ മാസത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ചക്കയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മ എല്ലാ വർഷവും എസ്റ്റേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ താമസം എടുത്തപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടും ചക്കയും ഒരു രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ വാഴക്കൊലയും കുറേ കപ്പളങ്ങയും കുറേ വാഗായും എല്ലാം കൂടെ ഒരു വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ചാക്കി കെട്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോയ്ക്ക് കൊണ്ടുതരും ഇതല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും കൂടെ വന്ന് കൊണ്ടുതരും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പിന്നെ എന്നോട് പറയും നീ എങ്ങോട്ട് വാ ഇവിടെ വന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും അപ്പം പാഴ്സൽ മേടിക്കാനായിട്ട് പോകും ചെല്ലുന്നതാണോ എന്ന് അമ്മ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് പാഴ്സൽ ഒന്നും വേണം ഇവിടെ ചക്കയല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചുമ പോയി ഒന്ന് കണ്ട് കറങ്ങി എല്ലാവരും ഓരോന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളും കൂടെ പോരാ എൻ്റെ കൂടെ കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട് അമ്മേനെ കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മേനെ വിട്ടി പോകണം കേട്ടോ അമ്മേനെ കാണിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സോജ മാരത് ചേച്ചി അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല റോസ് ആ
ഗേറ്റ് താമസം കഴിഞ്ഞ് പോയതാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും കുട്ടാൻ എവിടെ ഒന്ന് വന്നതാണ് വേണ്ട മറിയാമ വരുന്നുണ്ട് മറിയാമ തുണി വിരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ മേടിച്ച് സെറ്റാക്കി അലക്കി ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇട്ടാച്ച മതി കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല തറ നീറ്റായതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇട്ട ആ ഉണങ്ങിയെടുത്തു ഞാനേ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പുറത്തായിരുന്നു ദൈവമേ മൊത്തം നിങ്ങൾ ഈ സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വല്ലതും നട്ടൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇച്ചിരി ഇടയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ വേണ്ട ഇപ്പം അവർ ആ പച്ചമുളകൊക്കെ പൂട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ പൂട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് കവറി കൊണ്ടുപോകാനാവും അല്ലേടാ ഇപ്പൊ കൂടി പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോ അല്ലേ അമ്മ അവനോട് കൂടെ പുറപ്പെടുന്ന കിട്ടുന്നില്ല പാഴ്സൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ മീൻസ് കൊണ്ടുപോയില്ലേടി ആ പാവയ്ക്ക പിന്നെ ഇത് കൂട്ടെ വരുന്നില്ല മറ്റേ സാധനം നിത്യ എഴുതണി ആ അപ്പൊ എല്ലാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാം ഉണ്ടായി നിറച്ച് നിക്കട്ടെ മാളു അല്ലേടി വരച്ചു വരുന്നേ അപ്പൊ സമ്മാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സമ്മാനമാണോ ചേട്ടാ ചീറ്റപ്പന്റെ സമ്മാനമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത് അപ്പനും മോളും ഭയങ്കര ഇതാണ് അവരോട് ഇന്ന് സെറ്റ് എന്താ ഒന്നേ മതി ചേട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പോവാ കേട്ടോ അവിടെ കേറിച്ചു ചേട്ടാ മോന്ത കിള്ളു മറക്കുകയല്ലോ ചെയ്യും കൊട വേറെയല്ലോ തലയിലൊക്കെ അവളെ ഭയങ്കര കാര്യ വരാണേലും അവളെ അല്ലേ എല്ലാ പിള്ളേരെ ഇഷ്ടമാ കേട്ടോ പിള്ളേരെ എല്ലാത്തിനും ഇഷ്ടമാ ആ അപ്പൊ ശരി എന്നാ പോവ ഞങ്ങള് അടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് പോട്ടെ ഇനി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് പോട്ടെ ഇളയ ആങ്ങളെ എടുത്ത് പോവാൻ ഇനി സമയം കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉച്ച വരെയായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആങ്ങളെ എടുത്ത് പോണം തറവാട്ടിലൊന്ന് പോണം പൊന്നിന്റെ പിറന്നാളല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എടുത്തു പോന്ന് ജസ്റ്റ് പോട്ട് പോവാ മമ്മിയൊക്കെ ഡാറ്റ ഒക്കെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ മുട്ടിന് മുട്ടിന് കേറി വരുന്ന മമ്മിക്ക് ഡാറ്റ വല്ലപ്പോഴും വന്ന് എനിക്ക് ഡാറ്റായി വില കൂറ്റായി നമ്മളെ കുഞ്ഞുമറിയാമ്മ എടുത്തിട്ടും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞുമറിയാമ്മ അന്ന് വന്നിട്ട് കിങ്ങിണിയോട് പറയട്ടില്ലേ കളിക്കേച്ചി ചേച്ചി ഡാനിസ് കളിക്കേച്ചി ഇച്ചിരി ഇന്നോ ഇച്ചിരി ഒരു വിക്കറ്റ് തന്നെ അയ്യോ ഇപ്പൊ അച്ഛമ്മയുടെ മുത്തശ്ശിയാ വിളിക്കുന്ന കേട്ടോ ആന്റി ഒരു മുത്തശ്ശിയല്ലേ ഇത് മുത്തശ്ശിനെ ആന്റിയിലാണോ വിളിക്കുന്നത് ഇത് മുത്തശ്ശിയാ മുത്തശ്ശീന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചേ എന്ത് ദൈവമേ മതി ഇട അമ്മ അവിടെ നിക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നു സിന്ധുമ്മ വന്നപ്പോ ഓ പുത്തച്ചിയായിട്ട് കൂട്ടാണോ പുത്തച്ചിയായിട്ട് കൂട്ടുണ്ടോ ഇത് തന്നെ സാധനം ഇത് ഏ ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചേ തത്തയാണോ കൊച്ചു എന്നാ കഴിച്ചേ ചോറുണ്ടോ ആണോ അച്ചായി എന്ത് എവിടെ അച്ചായിക്ക് പുത്ത മണ്ടി മേടിച്ചോ ഏറുവിന്റെ കല്ലോ അയ്യോ അതെന്താ കല്ലോ ആരാ കല്ലൊക്കെ സിറ്റൗട്ട് ചെയ്തിട്ടെ ഏഹ് ആരാ കല്ലൊക്കെ സിറ്റൗട്ട് ചെയ്തിട്ടെ ഏഹ് കല്ലുണ്ട് ഒരുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അന്ന് താഴെ പോയപ്പോ മൈക്കിനകത്ത് ഇവള് മൈക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടി ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചു വന്നു കേട്ടോ പാല പാട്ട് ഇട്ടപ്പോ മൈക്ക് പാട്ട് പാടുന്നവർക്ക് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട ഇപ്പൊ അവൾ അതെന്നെ കാണിക്കുക ഗിരിജ അത് ടാവിനകത്ത് പിടിച്ചേക്കുന്ന എന്നെ കാണിക്കുക ഉടനെ തന്നെ പാട്ട് കേട്ടാൻ നിമിഷം അവള് കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വെല്ലുമ്മയുടെ അതേ ഊര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ ആറ് കുഞ്ഞിലെ കാണിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള പ്രവൃത്തികളും കാര്യങ്ങളും തന്നെ അവള് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിരി വന്ന് ഇത്രയും ഡാൻസ് കളിച്ചാനുള്ള സമ്മാനമാണേ ഉം ഓടിക്കൊണ്ട് തലവേദന കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ വെല്ലുമ്മയുടെ ആന്റെ മോനുള്ളതാ മോനുള്ളതാ പക്ഷെ ചെറുതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് എട്ട് നോക്കിയ സൂപ്പറാണോ നോക്കട്ടെ ചേരുവോ നോക്കട്ടെ ഇട്ടപ്പെട്ടോ സൂപ്പറാണോ ഏ എന്നാ ഇട്ട് നോക്കിയ വന്നാ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ
ആ ചൂപ്പർ ആണോ നോക്കട്ടെ ഓ ഇട്ടൊക്കെ പെട്ടു കേട്ടോ ഇട്ടപ്പെടുവൊക്കെ ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ചെറുതാണോ വഴി അല്ല ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട നല്ലതാണോന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞെല്ലാണോ ഞെല്ലാണോ ഒരെണ്ണം ഊരി അടുത്ത കിട്ടുക ഞാൻ ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ അവളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടക്കം ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ ആ ഇത് പട്ടാളക്കാരി ഇത് പട്ടാളം കേട്ടോ ഓ ഓ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ പോവാ വലിയ ജാന അണ്ട ആന്റിയെ കാണിക്കാൻ ആന്റിനെ കാണിക്കാൻ ആന്റിനെ കാണിക്കാൻ ഉടുപ്പ് അവളെ അതിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിയിട്ടും പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കിട്ടിയാതെന്ന് അത് പൊളിച്ച് ഒട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ ചുമല ഇച്ചിരിയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ ഇട്ടെ അല്ല ഇതാ മറ്റേ അകത്തെ ഊരിയിട്ട് കൈയില്ലാണ്ട് ചുമ ഇടിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ആ സ്റ്റിക്കർ പറിച്ചത് ദൂരെ കളഞ്ഞു കേട്ടോ അതിന്റെ അവളുടെ വെല്ലുമേട് പറയാ എനിക്ക് നടറും കൊടുക്കാൻ അയ്യോ പറ്റിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ ചെയ്യും മതി നിന്റെ അമ്മ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഉടായ്പായിരുന്നു കേട്ടോ കുഞ്ഞിനെ അതിന്റെ ആ വെളച്ചിന് മൊത്തമാണ് ചങ്കടം വന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ സിക്കർ എടുത്ത് കാഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ ഗിരിജ എനിക്കിട്ട് അടിക്കുന്ന മാതിരി കാണിച്ചു ഉടനെ ഗിരിജക്കിട്ട് പോയി അടിച്ചു എന്തിനാ അടിച്ചേന്നെങ്ങാണ്ട് ചോദിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ അയ്യോ വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പോവാ വരുന്നോ ആ ഇതിന്റെ ഏങ്ങാണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഒക്കെ തന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒക്കെ നട്ടു വെച്ചു ഇത് കണ്ടോ നാല് മണി പോവൊന്നും പോലെ പത്ത് മണി പോവൊന്നും പറഞ്ഞോണ്ടോ ഏ അപ്പടി കോരി ഓണം കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ വേണ്ട മഴ ചാരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ അതെ പോയേക്കാനോ പൊന്നെ അയ്യേ പറ്റിച്ച് ഞാറക്കട ഇപ്പൊ കരഞ്ഞു തന്നെ മനെ ആട്ടുമാമയാണ് കരഞ്ഞെ ഏ ആട്ടുമാമയാണോ കരഞ്ഞ താഴെ വീട്ടിൽ പോയി മൈക്കിനകത്തോട് പാട്ട് പാടിയായിരുന്നോ ആ മുച്ചിട്ട് നല്ല മൈക്കും സെറ്റും ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പപ്പായ്ക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഇനി വന്നേരം പാടാനായിട്ട് കേട്ടോ ബായ് എടുത്തപ്പോ എന്നോട് വന്ന് നോക്കിയോ ബായ് എടുത്തു വന്നു കേട്ടോ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ബായ് എടുത്ത് പോകാൻ ബായ് എടുത്തപ്പോ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ വരുന്നുണ്ടോ ആ വരുവ വരുവാന്ന് കേട്ടോ ഇന്നലെ സിന്ധുവിന്റെ കൂടെ കുട്ടായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ നേരം ഇരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടോ പ്രശ്നം ഇല്ല ആ കയ്യെ പിടിച്ചോടെ എന്റെ ദൈവമേ മതി ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലേ ആണോ എന്നാണ് അവൾ കാണാതെ പറക്കി നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മേ അപ്പനെ എന്റെ ദൈവമേ മതി ആ നീ അവിടെ പോയി നിന്നതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ ഇതിപ്പം ഞങ്ങള് പെട്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങള് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെ ചെയ്യൂന്ന് അറിയത്തില്ല അവള് വരുവാ നമ്മള് ചെരുപ്പ് കിട്ടു മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ 
ദേ ചക്കയാന്ന് കേട്ടോ മകൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറയാ ചക്കയാ ദേ ചക്ക ദേ ചക്ക ഇവിടെ എന്നെ ഉള്ള ഓറഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഓറക്ക് ചോര ചേർത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കണ്ണിനൊക്കെ തിന്ന് കണ്ടോ കൂടെ പോരുവ അതെ വെല്ലുമ്പോൾ തള്ളനെ ഇട്ടിട്ട് പോരുവാ ഏ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ മുന്തിരി മേടിച്ച് കളഞ്ഞേന് വന്ന് പറയാ അമ്മ എന്നെ തല്ലീന്ന് ഓറഞ്ചും പഴമൊക്കെയാണ് അമ്മയുടെ തല കേട്ടോ ഗിരിച്ച് കൊടുത്താ ദൈവം മതി എന്നാ കഥാരിച്ചിട്ട് പാടി ദൈവം തമ്പുരാനേ മതി ഏ അമ്മ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് പഴവും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ ചോന്നോണ്ട് പോകുന്നതാണോ നീ എങ്ങോട്ടാടി പോകുന്നത് ഏ എടുപ്പോ നിന്റെ അമ്മ എടുത്തു നോക്കേ അമ്മ നമുക്ക് വടി എടുത്ത് ഇവിടെ കുണ്ടിക്കിട്ട് കൊടുത്താലും അടി ഇതിന് ഒരു കൊച്ചു പോകും കേട്ടോ അവനോട് എന്നാണ്ട് വലിയ വർത്താനം പറയാ ഏ കമ്മൽ ചെടി ഉണ്ടോ പണ്ട് കമ്മൽ ചെടിയായിരുന്നു ഇത് നീ എവിടെ പോവാ ക്ഷേത്രക്കുട്ടി നീ എവിടെ പോവാന്ന് ചോദിച്ചേ എന്നിട്ട് കീ കീ കാർക്കോണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത എൻ്റെ കൂടെ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൂപ്പനും കൊണ്ട് കൊടുക്കും നോക്കോ ഒരു മുട്ട മടി എഴുതി ഇവിടെ കുണ്ടിക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താലോ ഏഹ് എന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമോ ആ നമ്മുടെ വഴി കേട്ടോ ഈ ഉണ്ടോ എൻ്റെ അമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ അയ്യോ അതെ അതെ എൻ്റെ പൊന്നെ അസുഖം വന്നാൽ മണ്ട വരുമ്പോൾ തന്നെ ചാവും സത്യം ദൈവമേ മതി ഇതിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയത് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കും ഇത് മൊത്തം ഉള്ളവ കേട്ടോടി അയ്യോ സത്യം ഏ പൊന്നെ വഴിയും ഏ വഴിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇളവ് കേട്ടോ ഏ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുവോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അയ്യോ ഈ ചുമന്നോണ്ട് പോകുന്നേനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ നിന്റെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ആട്ട സൂപ്പ് വെച്ച് തന്നേക്കണം കേട്ടോ പകുതിക്കല്ലേ എത്തിയതേ ഉള്ളു അയ്യോ ഈ വഴി കേറ്റം കടിന എന്റെ പൊന്നെ മതി അല്ല അവരിപ്പോ അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വഴി തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളു ശരണം അയ്യോ അതെ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതാകും ഒന്ന് തന്നെയോ പിടിക്കാൻ പോലും അല്ലേ ആ പക്ഷേ ഈ ഇത്രയും ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇതിലെ വളർന്ന് ഓടി നടന്ന് വളർന്നാ കേട്ടോ ഒറ്റണം വീഴുവോ ബോട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യട്ടില്ലല്ലേ വേ സത്യം കേട്ടോ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് വാടി എന്നാലും എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരാണെ പകുതി ദിവസം കാലം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഓടിച്ചു വെച്ചേനെ പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും വീഴുവാൻ പറക്കും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഇവിടുന്ന് കുട്ടാരം അവിടോട്ട് വെള്ളം കോരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു ക്ഷേമയൊക്കെ കുട്ടാരം അവിടെ താമസമുണ്ട് അത് വന്ന അതെ അയ്യോ ഒന്ന് ഓർത്തേ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പറ്റുമോ ഈ കുട്ടിക്ക് എക്സ്പെർട്ട് ആയി കേട്ടോ പോന്നുണ്ടോ ആ അതെ 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 ഉരുണ്ടുരുണ്ട് അന്നേരം ഗിരിജിക്ക് നല്ല വണ്ണമായിരുന്നു കേട്ടോ അതിപ്പോ ഓർത്ത കേട്ടോ കല്യാണത്തിന് അവിടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്ത് വേലി ഇപ്പുറത്ത് കയ്യാലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താഴെ എന്നെ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൂനെ ഗർഭിണിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നെ മാത്രം കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോട്ടില്ല ഏറ്റുമാനൂര് വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ താഴെ നിന്ന് ഇവിടെ ചാമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് കൈ പിടിച്ച് ഇറങ്ങി വന്ന അല്ലേ മേ ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നല്ല മയിലപ്പൂ മാ മാങ്ങാപ്പഴം നല്ല സൂപ്പർ മാങ്ങാപ്പഴം രണ്ടെണ്ണം പുളിയൻ കഴിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദേഹം കഴിയും രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് പോയതാ പക്ഷെ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഈർത്ത് കൊണ്ട് ദേഹം കഴിഞ്ഞു ദേഹം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര വിശപ്പ് അപ്പം ഞാനൊരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് മുറിച്ച് ചോദിച്ചു അന്നിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത മാങ്ങാപ്പഴത്തിൻ്റെ കാര്യം ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പീസ് കഴിച്ചു രണ്ട് മാങ്ങാപ്പഴം കഴിച്ചു അപ്പം വയറ് ഫുള്ളായി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ മീതിയായി ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കുട്ടാനോട് പോയിട്ടും ചോറ് കഴിച്ചില്ല ചോറൊന്നും നാകത് പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഈ ചോറ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയും കുറയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് ചോറൊന്നും കഴിച്ചില്ല അവിടെ നാടൻ കോഴിക്കറിയും മീൻകറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചോറുണ്ടില്ല അവിടുന്ന് ഒരു തണ്ണിമത്തൻ്റെ പീസും രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ചക്കപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചക്കച്ചോളം കഴിച്ചു ക
പല്ലേലൊക്കെ എൻ്റെ നാര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കടിച്ചിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അത്രയും നല്ല മാങ്ങാപ്പഴം മൈലാപ്പൂ മാങ്ങാപ്പഴം എന്ന് പറയും ഇനി ഓരോ നാട്ടോ ഓരോ ഇതായിരിക്കും പേരായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു വലിയ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നാളത്തെ വീഡിയോ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല സന്തോഷമുള്ളതാണ് നാളത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഗിരിജയുടെ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പൊന്നുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒന്ന് അവർ അടിച്ചു പൊടിച്ചായിരുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആഘോഷിച്ച് അവിടെ പോയി കേട്ടോ അപ്പം അത് നാളത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് അതുകൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു കൂടപ്പുറപ്പുകളുടെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കൊച്ചുമക്കളുടെയും ഒക്കെ കൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി ഒത്തിരി സന്തോഷം കിട്ടി കേട്ടോ നമുക്ക് അതാണ് ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനമാണ് അല്ലാണ്ട് എന്തൊക്കെ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ എന്തേലും പണം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ മണിമാളിക ഉണ്ടെങ്കിലും സമാധാനമില്ല തീർന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായതേ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ഇടുക കൂട്ടത്തിൽ ആ വെല്ലുവിട്ടോളൂ ഒന്ന് ഇടിച്ചു പിടിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ